En el Atlántico Sur, a unos 500 kilómetros al este del continente, se encuentra un archipiélago rocoso, conocido como... Bueno, depende de a quién se le pregunte. Según los argentinos, son las Islas Malvinas y forman parte de su territorio. Pero los colonos que viven ahí no están exactamente de acuerdo con eso, ¿verdad? Ahora que todos los argentinos se fueron corriendo a la sección de comentarios para decirme boludo antes de ver el video, hablamos un poquito de la historia de esos inútiles pedazos de roca en medio del océano. El primer registro de las Malvinas aparece en el cuaderno de bitácora de un barco desconocido que zarpó de Sevilla en 1540. Así que, sí, los españoles las encontraron a pesar de las declaraciones británicas de ser los primeros en verlos más de un siglo después. Recuerden, banda, según los imperios europeos, ver una isla te convierte en su rey. De ahí viene el reclamo argentino. Ya que se independizaron de España, deberían quedarse con todo el territorio antiguo español. Ahora, vamos a leer lo que dijeron los marineros españoles sobre estas islas hace casi 500 años. Toda esta tierra está desnuda, sin nada de madera, muy ventoso y muy frío, porque ocho meses al año nieva y los vientos dominantes son del suroeste. No debería sorprender que los españoles no se instalaran ahí. Tal vez inútil sea una palabra demasiado fuerte para las Malvinas, pero quiero dejar claro que realmente no vale la pena luchar por estas islas. Eso no impidió que los británicos enviaran 30.000 soldados ahí, pero ya llegaremos a eso. Lo que quiero destacar es que normalmente las luchas imperiales por islas son por tierras ricas y fértiles. ¿Cuba? Claro. ¿Hawaii? Sin duda. ¿República Dominicana? Tantas veces que podamos, pero las Malvinas no son importantes desde que dejamos de cazar ballenas y construir los barcos de madera. Para los británicos era una cuestión de imperio por imperio, y para los argentinos una de orgullo nacional. Hablando de imperio, en el siglo XVIII el imperio británico estaba en pleno ascenso. Es difícil imaginar ahora, ya que durante toda la memoria viva, ese imperio ha estado en declive. Pero antes del primer genocidio británico de africanos, o de surasiáticos, o de hacer adicto al opio a China, o de formar un culto sexual de secuestradores en las Islas Pitcairn, un marino británico desembarcó en las Islas Malvinas y las reclamó para la corona en 1765. El año anterior, Francia había hecho su propia reclamación de las islas. España se metió en el asunto y obligó a los británicos a abandonarlas. Me estoy apresurando para contar un montón de historia aquí para llegar a las cosas divertidas del siglo XX. España y luego Argentina decidieron que estaría bueno establecer un asentamiento permanente en las islas, pero luego decidieron, tenemos mejores cosas que hacer y las islas volvieron a estar pobladas exclusivamente por focas y pingüinos. Esta decisión también tuvo que ver con, ¿qué más? Agresión gringa. En 1831, el barco USS Lexington destruyó el asentamiento argentino en las islas, en represalia por la detención de tres barcos estadounidenses. Pero no eran barcos de guerra, eran barcos dedicados a la casa de focas. Así es, focas. Y sí, sé que en ese entonces se llamaba Provincias Unidas del Río de la Plata, pero Dios mío, este nombre está tan largo. Entonces, en este video estoy tomando la misma decisión que tomé en mi video sobre la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, en la que le dije simplemente Unión Soviética. Lo siento, Argentina, pero tu nombre histórico es demasiado largo. Esta es la única vez que voy a pedir disculpas a los argentinos en este video. Quiero dejar algo claro antes de empezar a hacer sketches. Intervenciones Gringas no es un canal de Las Malvinas son Argentinas, pero tampoco es un canal de The Falklands are British. Los gobiernos de ambos países eran una mierda absoluta en 1982 y esa guerra solo provocó una pérdida gratuita de vidas para que un fascista argentino y una fascista británica pudieran hacer un concurso de medir vergas. Curiosamente, la señora ganó ese concurso. Charles Darwin tiene fama por haber visitado los Galápagos para estudiar su fauna y desarrollar la teoría de evolución, pero ¿sabías que también visitó las Malvinas justo después de que volvieron a estar bajo la bandera británica? En 1834, escribió, After the possession of these miserable islands had been contested by France, Spain, and England, they were left uninhabited. The government of Buenos Aires then sold them to a private individual, but likewise used them, as old Spain had done, for a penal settlement. England claimed to write and seize them. The Englishman who was left in charge of the flag was consequently murdered. A British officer was next sent, unsupported by any power, and when we arrived, we found him in charge of a population, of which rather more than half were runaway rebels and murderers. 
un territorio británico de ultramar, en una isla lejana, con un clima extremo, poblado por criminales, parece una locura. Estoy seguro que esto es la única vez que ha pasado algo así en la historia. Las islas seguían siendo británicas hasta 1982 y el alucinante viaje de Galtier y Thatcher. En el momento de la guerra, las islas tenían una población de 1,820 personas y 400,000 ovejas. Pero antes de llegar a esa guerra, deberíamos hablar un poquito de lo que estaba pasando en ambos países. En 1976, Isabel Perón fue derrocada en un golpe de estado, gracias en parte al amigo del programa, Henry Kissinger. La junta militar que gobernaba Argentina en ese momento secuestró, asesinó y torturó a sus enemigos, tantos reales como percibidos. Digo la junta militar de ese momento porque Argentina tiene la orgullosa historia de tener múltiples dictadores militares. Esta fue la que tuvo la guerra sucia contra sus ciudadanos, que está fuera del alcance de este video, pero su nombre por sí solo ya dice mucho. Mientras tanto en el Reino Unido, Margaret Thatcher y los Tories, conservadores, tomaron el poder en 1979. Esto pasó justo después del invierno del descontento, un periodo de huelgas masivas y el estancamiento de salarios frente a la inflación. Thatcher era la líder de la oposición y presentó una moción de desconfianza en el gobierno laborista, lo que obligó a celebrar elecciones generales. Esa votación, por cierto, fue de 311 a 310. Thatcher y los Tories ganaron la elección general que siguió, y los laboristas no volvieron al gobierno durante otros 18 años, todo por un voto en el parlamento. Y bueno, una guerra en Argentina, porque ya para 1982, el público británico estaba perdiendo la confianza en la reina del hielo. Se esperaba que los laboristas retomaran el poder en las siguientes elecciones, llegando a estar 20 puntos por encima de los Tories en las encuestas de opinión. En el momento de la guerra, Thatcher fue la primera ministra menos popular desde 1945. Necesitaba una victoria y una grandota para make Britain great again. En Argentina, problemas económicos similares, gracias FMI, y el traspaso de poder de Videla a Viola y luego a Galtieri hicieron que los fascistas que gobernaban ese país también se dieran cuenta que para mantenerse en el poder necesitaban una distracción. Como siempre, la mejor manera de despertar el patriotismo es empezar una guerra. ¿Pero por qué las Malvinas? Incluso antes de esa junta militar, la supuesta ocupación británica de territorio soberana argentina fue utilizada para despertar el patriotismo. Tanto fue así que, en 1966, un grupo de nacionalistas argentinos lanzaron el Operativo Condor. Esto no fue Plan Cóndor que probablemente estás pensando con Chile y todos los asesinatos. No, esto fue Operativo Cóndor y era mucho, mucho más estúpido. Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a bordo vuelo 648 con servicio de Buenos Aires a Río Calegos. Una vez que el avión alcance la altura de navegación, apagaremos las luces para que puedan dormir un poco. Gracias por elegir Aerolíneas Argentinas. Oye, Dardo, ¿vas a tomar una siesta? ¿Te echas un sueñecito? Che, sabes que no puedo por la emoción. Yo tampoco. Pues espérate, no vamos a hacer nada por unos... cinco horas más hasta que estemos más cerca. Y no hables fuerte, puede haber tiras. Che, mira el avión, somos la mitad de los pasajeros. Aparte, tenemos el almirante y un montón de banderas. ¿Qué podría salir mal? Esta noche, recuperamos las Malvinas, Tardo. ¡Este es un secuestro! Ok, ok, con calma, ok? No hay problema. Haré lo que vos digas. Lleva este avión a las Islas Malvinas. Uh, uh, mm, mira, el, Pues, ¿qué? ¿Qué es el problema? El primero es el combustible. No tengo lo suficiente. Y tampoco conozco la ruta. O sea, si nos perdemos buscando las islas, nos hundimos en mar abierto. Las islas están al este. Dirígete hacia allá y cuando ves una gran roca, pide permiso al aeropuerto para aterrizar. ¿Qué tiene de difícil? ¿Ves? Ese es el otro problema. No hay aeropuerto en las islas Malvinas. O sea, ¿para qué construiría uno? Para que la gente vaya a vacaciones, a ver borregos. Ahora escúchame bien, Ernesto Fernández García. Así es, sabemos su nombre. Y dónde vives también. Planeamos todo eso durante meses. Y si no haces exactamente lo que te diga, tenemos camaradas que harán cosas impensables a tu familia. Próxima escala, Puerto Stanley, Islas Malvinas, pues.
Planearon eso durante meses y no comprobaron si las pavinas tenían un aeropuerto. No, no lo comprobaron, porque este evento, como tantos que vamos a ver en la Guerra de las Movinas, se puede resumir mejor con una frase que voy a decir varias veces. Dudes rock. En México lo traduciríamos como, los vatos son a toda madre, o simplemente como, a huevo. Pero no tengo ni idea qué dirían los argentinos, y ese video se trata de ellos, entonces, si sos argentino, déjame un comentario con tu mejor traducción. La frase tiene que ser corta y englobar la idea de que un grupo de chicos hicieron algo por sus huevos. Volviendo al secuestro de 1966, el avión aterrizó en una pista de carreras y su tren de aterrizaje se hundió en el suelo blando. El avión y los secuestradores fueron rodeados rápidamente por la policía de las Malvinas y por los marines reales. Pero ahí no acaba la historia porque uno de los primeros policías en llegar al avión cobrará relevancia más adelante en la resistencia malvinese. En su momento, será el pibe más dudes rock de toda la guerra, Sargento de la Policía, Terry Peck. Ajá. Uh -huh. Now, let's go over the facts of the matter again. Uh, one Mrs. Willoughby, that is the lady residing at uh, 143 Bumbleton Lane, that is uh, the farmhouse right over that way. She reports that at 7.15 a.m. she placed a pie on the windowsill to allow it to cool. That is a rhubarb pie. Now, the lady reports that having returned at 7.35 a.m. after having her bath, The pie was no longer there. Yourself, sir, are the only suspect the Falklands Police Department has at this time, so either you start talking, or I have no choice but to take you, uh, downtown. Ah! The suspect refuses to cooperate. Great Byron's ghost, that plane's going to crash. I've got to help those people. Charge it, Harry Peck, to the rescue! Ah! You're getting off easy. It's time. Hello, hello, hello. Welcome to the Falcon Islands, everyone. Sorry you had to come under such circumstances. Right. Is anyone hurt? Cállate la boca. Ahora sos nuestro rehén. You have to speak English, mate. These here islands, part of the United Kingdom. God save our gracious queen. Siéntate, boludo. I told headquarters I needed a rifle and a shotgun, but did they listen? No, of course not. Now my great moment has come, and I'm a bleeding hostage. If I get out of this alive, I will make it my life's mission to defend the Falklands from them damned orgies. Che, mira ese Land Rover. ¿Qué tiene ahí? ¿Un altavoz? ¿Qué van a hacer con un altavoz? Ladies and gentlemen, Mr. Conway Twitty. Arms are reached. Sí, realmente lo hicieron. No sé si fue específicamente Conway Twitty, pero era música country western y esa canción es de 1966. Entonces, es posible que los marines reales hicieron ese chiste tres décadas antes de Family Guy. Como se puede imaginar, los argentinos se rendieron y volvieron a casa, pero no antes de izar una bandera argentina, cantar el himno nacional y celebrar una misa católica. Los malvinenses los invitaron a sus casas para pasar la noche sin frío y les hicieron una comida caliente antes de enviarlos de regreso al continente. En el tiempo entre ese incidente y la guerra en 1982, hubo negociaciones y planes entre Argentina y Reino Unido sobre las islas. Lamentablemente, ninguno de ellos es suficientemente divertido o interesante como para hacer un sketch. Te recomiendo leer un libro si quieres conocer más sobre el apasionante mundo de las negociaciones internacionales. Aparte, no puedo hacer un acento británico suficientemente posh como para imitar a Lord Carrington. Yes, hello, I am the Right Honorable uh, Sixth Lord of Carrington, uh, Baron of Upton. No, no me sale. Bueno, vamos a entrar directamente en el extraño incidente de Chatara que forzó el inicio de la guerra. Y ni siquiera fue en las Malvinas, sino en otra isla su suroeste la isla de Georgia del Sur. Oh, dear. Oh, dear. Let's tell the magistrate. Base, come in. This is British Antarctic Station Grid Viking. Go ahead. I've got a visual on life and, uh... Could you put me in contact with the magistrate, please? Yes, what seems to be the trouble? One of the days stole your wallet. No, sir, but they have put up a flag, sir. The Argentines, that is, not the deer, sir. I've seen no evidence of Argentine nationalism amongst them. 
or any other wildlife at this time, sir. Argentines? That's right, sir. I'm out in the field survey near Leith, and, uh... Leith? Oh, okay, that'll be the Bahia Buen Successo. Yeah, we know about them, they're all right, but, uh... They've been told to get a landing permit before they go ashore. Y you say they're already there? Correct, sir. Like I said, they've run a flag up what seems to be... a big stick, sir. But it's not a union flag. No, it's one of them light blue numbers with the sun on it. You know, an algae flag. Oh, it's finally calm, madden it? I heard them shooting guns, too. They must be Argy Marines. Come to see South Georgia Island, and all its scrap metal with it. Do you mean to tell me that the Argentine military is posing as an Argentine scrap metal concern to claim British Antarctic territory, using an Argentine naval vessel, Argentine merchant marines, putting up an Argentine flag, and shooting guns? That does seem to be the case, sir. And they didn't requisition a landing permit? Sir? No permit. No permit. Oh, the absolute cheek. What do they think we are, Italians? Ah, you must have a permit. You there. Get in contact with the captain of the Bahia Buen Successo. Tell him to defect to Gravikin at once. They'll not leave here without doing the proper paperwork. Pero la tripulación de la Bahia Buen Successo tenía mejores cosas que hacer. El viaje de Leith a Gravikin sería de 40 milas náuticas. Y estos hombres estaban desmontando un viejo estación bayanera para desguazarla justo antes del invierno antártico. ¿Realmente crees que iban a desviarse de su camino para rellenar un montón de formularios en inglés? ¿Y cuántos kilómetros son 40 milas náuticas? Tras hablar con las autoridades británicas por la radio, el capitán del barco, Osvaldo Niela, bajó la bandera. Admitió que sus hombres habían casado a algunos de los venados de la isla. Una población que se introdujo para ser casada, por cierto. Sin embargo, el Bahía Buen Suceso no se presentó en Grivaiken antes de irse. Algunas veces se cuentan que esto fue el plan de Galtieri desde el principio y que cientos de marines argentinos se instalaron ahí bajo la cobertura de chatarreros, pero este simplemente no es cierto. Lo que es cierto es que después de ese incidente, las cosas se intensificaron rápidamente. La Junta Militar en Argentina ya había planeado a tomar las Malvinas, pero este incidente en Georgia del Sur les obligó a hacerlo en ese momento. Y todo porque alguien puso una bandera por un par de horas. Pero bueno, la bandera es la base de todo el imperio británico, como explica el historiador Eddie Izzard. We stole countries with the cunning use of flags. Yeah. We just sailed around the world and stick a flag in. I claim India for Britain. And they go, you can't claim us, we live here. 500 million of us. Do you have a flag? Capitán Niela no entendía cuál era el problema. O sea, no hizo una bandera argentina sobre Puerto Stanley. Estaba en Leith, un punto aún más congelado y miserable en el borde del mundo. Ya, ya sabes, por el muro de hielo que rodea toda nuestra tierra plana, a estilo Game of Thrones. Legalmente tengo que informarte que eso era una broma, que no soy terraplanista. Pero para Margaret Thatcher, era como si la hubiera izado sobre el palacio de Buckingham. Pronto llegaremos a ella. Por el momento, vamos a ver qué está pasando en Buenos Aires. Señor Galtieri, su informe matutino. Ajá, adelante. ¿Tenemos manifestaciones en contra de usted y el régimen aquí en Buenos Aires? Sí, las veo desde la ventana. Pero también en Córdoba, en Rosario, en La Plata, en Santiago del Estero. Ya te dije, las detenciones y torturas continuarán hasta que mejore la moral. Más torturas. Ah, es tan sencillo. Muy bien. Ah, y otra cosa, señor. En la isla Georgia del Sur, los británicos exigen que una cuadrilla de trabajadores obtenga permisos o de lo contrario, serán desalojados por la fuerza. Enviaron al HMS Endurance a Great Viking y sus marines reales están a la espera. Ah, y también despacharon al menos un submarino nuclear desde Gibraltar. Ah. ¿Cómo sabemos lo del submarino? Nuestra fuente para eso fue... Una transmisión de la BBC. ¿Cómo ve? La BBC. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando uno deja trabajar a los periodistas. En vez de meterlos todos a la cárcel. Como hice yo. Bueno. Los británicos están muy lejos de casa. No nos pueden intimidar aquí. Envía al Bahía Paraíso. A Georgia del Sur. Y que desembarquen sus soldados. ¿Y dónde está el almirante Anaya? Aquí estoy, señor presidente. Oye. ¿Vos quieres un mate? Nah, gracias, almirante. 
E vos, como vês a situação em Georgia del Sur? Georgia del Sur, né? Pois, a única opção que eu vejo é uma invasão completa de las Malvinas. Eu posso ter tudo listo em eh, 72 horas. Mandamos a segunda batalha de infantaria marina, justo regressaram de entrenar com os Estados Unidos. Ah, bueno. Sabes, eu também me entrenei com o exército de Estados Unidos. Ah, em serio, não sabia. Sí, en la zona de Canal de Panamá se llamaba la Escuela de las Américas. Ahí sabes qué? que Roberto Viola también estudió ahí, también en la Escuela de las Américas. Y mira dónde terminamos, siendo dictadores militares. ¡Qué coincidencia! Pero Jorge, ¿estás seguro que podemos reclamar las babinas ahora? Yo pensé que el plan era esperar, seguir con negociaciones, Poner bien la batería de misiles Exocet para... ¡Ah, ya! Son las Malvinas. Están a 13.000 kilómetros de Reino Unido. Aparte, los británicos andan recortando el gasto de defensa, diestro y siniestro. Ni siquiera quería mantener el Endurance en el Atlántico Sur. Es cierto. Si desembarcamos ahora, podemos negociar desde una posición de fuerza. Sin esquemas de leaseback, sin tonterías. No podemos dejar que se celebren 150 años de Falklands. Esto va a ser el año de las Malvinas. Pero... Tenemos que actuar ahora mismo, señor. Míralos afuera. Me hace volver el estómago. Tienes razón, Jorge. Ya es el momento. Empiezo de inmediato. Madam Prime Minister, Sir Henry Leach is here to see you. Who? I didn't send for him. Uh, yes, Mom, but uh, Lord Carrington is in Tel Aviv at the moment. Ah, uh, yes. And my Chief of Defense Staff, Sir Terence Lewin? He's in New Zealand, Mum. Ah, uh, and this Admiral Letch, you say? What's his role? That's Leech, Mum. Uh, he's the first Sea Lord. Uh, shall I send him in? I suppose he'll have to do. Send him in. Good afternoon, Madam Prime Minister. So pleased you came, Admiral. You're just who I asked to speak to. Now, I'm sure you're aware of this unchecked Argentine aggression in our territories. How long would it take you to mobilize a naval task force? By Jove! I've been waiting my entire naval career for this. Finally, a worthy opponent and some good old-fashioned naval combat, toe-to-toe -to -toe with the Argies. I, I could have that ready at the weekend, Mum. But it must be a balanced fleet. A small squadron won't do. We can't be sending a task force when the next Argentine move could be to take the Falklands completely. Now, that's a bit out of my purview as a naval officer, but I am of the opinion that they will invade. And in that case, we can and must respond. Nothing short of total commitment at this time could be appropriate. Very well. Now, imagine you had your same position but in the Argentine Navy. And you were sitting in Port Stanley right now. And you saw this, uh, balanced fleet, as you put it, steaming towards you. What would your reaction be, sir? If I were the Argentine commander, I would turn around and go home, Mum. It's the only sensible thing to do before the great might of the Royal Navy. You should have been a politician, sir. Send the fleet! In este punto, no había vuelta atrás para ambos líderes. Sé que no es una opinión muy original decir que ninguna de las partes entendía la otra, pero ¿qué otra conclusión se puede sacar de que tanto Thatcher como Galtieri pensara que la otra se echaría atrás? Los dos sabían que una victoria militar sería la joya en la corona que los mantendría en poder. Por supuesto, ninguno de los dos estaba luchando realmente por su propio suelo. Se puede argumentar todo el día que las islas son argentinas o los colonos son británicos, pero el hecho es que no se librarían batallas en Londres ni en Buenos Aires. Tanto las fuerzas armadas argentinas como las británicas estarían en el límite extremo de sus capacidades operativas. Pero las batallas serían en el hemisferio occidental, y eso significa que nuestro viejo amigo, Estados Unidos, tiene que involucrarse. Doctrina Monroe, ya sabes. Pero por si no sabes, la doctrina Monroe declara que Estados Unidos responderá militarmente a aquellos imperios europeos que intentan meterse en los asuntos de países americanos. Este es nuestro patio trasero, Europa, y no, no te prestamos los juguetes. Hello, President Galtieri. It's me, Ronald Reagan. President Reagan! Oh, I've been trying to get a hold of you for days. Sorry about that, Leo. Things have been crazy here. Can I call you Leo? Uh, hope you didn't make any rash decisions before talking to Daddy Reagan, Leo. No, no, no um, nothing like that. Las fuerzas argentinas ya estaban en camino a las Malvinas durante esa llamada. Oopsie. Ah, y un dato curioso. 
sus lanchas de aterrizaje fueron fabricadas en Estados Unidos. Ah, y sus bombas también. Good. Now, Leo, to be honest, I just got off the phone with Maggie Thatcher and... Oh, she's mad as hell, pardon my French. Can't you get her off my back? Come on, Reagan, you know and I know that Las Malvinas son Argentinas. Oh, I know, I know. We fought two wars to get the British out of America. Believe me, I'm sympathetic. Plus, you've done a great job keeping those communists out of Argentina. That's why I lifted that arms embargo that Carter brought against you for human rights. Ha! <laughs> <laughs> but seriously, Leo, we can't veto any resolution that the UK brings against you over at the UN. They're our NATO ally, I'm sure you understand. In the eyes of the world, we have to remain neutral. I understand. But hey, I can keep buying weapons and military supplies from you guys, right? <laughs> Come on now. If a repressive right-wing military regime in Latin America needs weapons and military support, they'll get them. Or my name isn't Ronald Wilson Reagan. Hold on, Lenny. I got another call coming through. Hello? Ronnie, it's Maggie again. Maggie, speak of the devil. How are things? Well, I've just gotten out of a meeting with those dreadfully boring men from the Navy, but uh, they say that we've got nothing to counter the Exocet anti-ship missile. Now, the Argentines haven't deployed them in full force yet, but they are operational from airborne attacks. I, I didn't give them those missiles, you know, those are the French. Right, and we do appreciate that. Anyway, the Admiralty reasoned that if we lose an aircraft carrier, we would lose the war before it's even begun. Now, I know the United States will be neutral in this, Ronnie, but I was wondering... Oh, Maggie, if you lose an aircraft carrier, we'll lend you one of ours for old time's sake. Plus, I can send over some of our newest Sidewinder missiles to help your airplanes protect the fleet. If you need anything else, you just let me know. I knew I could count on you, Ronnie. Oh, of course, Maggie, anytime. Now, don't go getting angry if I invade Grenada next year. What? I gotta go, Maggie. It's, uh, jelly bean time. Mmm. Neutrality. Pero el senador gringo no estaba contento con la supuesta neutralidad del país. Un senador del estado de Delaware introdujo una resolución para tomar firmemente al lado británico. Veamos un fragmento de una entrevista con él, justo antes del estallido de la guerra. Creo que lo reconocerás. I believe that, uh, that my resolution, which clearly calls for us to state whose side we're on, which is the British side, uh, will in fact, I believe, aid the negotiating process, not diminish the chances of negotiation. Por si acaso necesitabas otra razón para odiar a Joe Biden, ahora podemos agregar esta a la lista. Reagan era un imperialista de dos caras, pero al menos hizo el esfuerzo de fingir ser neutro. Mientras tanto en las Malvinas, el gobernador recibió una telegrama. Yes, thank you. Governor Rex Hunt, the Argentines are in position to invade the Falklands as early as April 1st. Stop. All Falkland Islands defense forces are to be placed upon the highest alert. Stop. April. April 1st? April, April Fool's Day. I get it. Ah, oh, very funny. Very funny. Governor, we've received an intelligence report that a large force of submarines, destroyers, and landing craft have left Argentina and are headed our way. Uh, looks as if the buggers mean it. Best declare a state of emergency. A visitor? At this hour? Uh, go see who it is, will you? Good evening, Governor Hunt. Terry, you all right? If it's not too much trouble, I'd like to ask to be sworn into the Defense Force as a special constable. Coming out of retirement so soon? Believe me, you'll thank me when their Margies get here. I'll give them what for. Very well. Raise your right hand. You know, I've still got the hat. I, Terry Peck, do solemnly swear... Oh dear. They've arrived. Los argentinos lograron tomar el control de las Malvinas rápidamente, pero incluso en esa invasión inicial tuvieron problemas. Los motores de sus barcos se atascaron en las gruesas algas. Por eso le dicen kelpers a los malvinenses. También lo que parecía pasto en las fotos de reconocimiento era en realidad gruesos matorrales que resultaron difíciles de atravesar, especialmente llevando docenas de kilos de equipo. 
tardaron horas en llegar de la playa al pueblo. La única víctima del desembarco inicial fue un teniente que rompió el tobillo caminando. Lanzaron cartuchos de gas lacrimógeno por el cuartel de los marines reales en Moody Brook, pero nadie salió corriendo. Dispararon balas trazadores en el aire, con cuidado de no dañar ninguno de los pocos edificios de la isla. Los necesitaban para su ocupación. Una vez más, nadie salió y no se produjo ningún tiroteo. Entonces, pasaron a su objetivo principal, la casa de gobierno. Ahí les esperaba el gobernador Rex Hunt, junto con los marines reales. Todos los 31 de ellos. Look, they're going into the servants' quarters. Why did they do that? Who knows? I think I nicked one of them. Hmm. He's saying something. Hey, don't go out there. He's waving a grenade. Uh, does anybody speak Spanish? But they must know this is the main house. Got the plans after all. What? What do you mean they've got the plans? Why would they have the plans? Last month we had an Argentine tourist. Said he was a architect. Loved the house. Loved the flow of it. Begged me to let him see the blueprints. I let him make photocopies. Dude's rock. Contra la Marat de Busser, tenemos todas las fuerzas de la Marina Real y el gobernador rodeados en la casa del gobierno. Excelente. Señor, con nuestra abrumadora superioridad de fuego, yo creo que podremos fácilmente obligar. Recuerden las órdenes, teniente. No nos arriesgamos a provocar bajas innecesarias. Esto se trata de una situación diplomática muy delicada. Con rifles. ¿Tenemos algún herido? Sí, señor. Entonces el tiempo es esencial. Tráeme la bandera blanca. Voy a presentarme en la casa del gobierno, negociar su rendición. La... La bandera blanca, señor. Les dije que llevaran una. Cuando estábamos empacando todo, les dije, necesito una bandera blanca para poder negociar con el gobernador. Literalmente dije exactamente esas palabras. ¿No me escucharon? Almarante, con todo respeto, pensé que era una broma. Pues tráeme algo blanco para que no me dispare, ¿vale? Look, that's the Argentine commander. He'll be here to accept my surrender to avoid loss of life. I don't think I really have any choice in the matter, do I? Argentine commander? Where? There, walking towards us, under that big rubbish bin liner. Oh, niños, no se alarmen, pero tomaron las Islas Malvinas. Repito, han tomado las Islas Malvinas. Hola, soy Jeremy en postproducción y originalmente pensé que no subiría este video hasta que tuviera todo completo. Pero estamos a 35 minutos y apenas tomaron las Islas Malvinas. Entonces, tiene más sentido subirlo como acto 1, acto 2, acto 3. Aparte, así lo escribí. Y mi esposa está por dar la luz y no tengo idea cuándo voy a tener tiempo para terminar el siguiente acto con mi nueva hija. Entonces, les quería dar algo ya. En el segundo acto, vamos a ver la ocupación argentina, la participación secreta de Chile, la movilización y invasión británica y un poquito del sufrimiento argentino. Pero realmente, el tercer acto es cuando todo se va a poner bien intenso. Y en esto vamos a ver las últimas batallas en las montañas alrededor de Puerto Stanley, el fin de la guerra y una reflexión sobre el costo para los soldados y ambos países. Ya conocimos a Terry Peck, pero aún no conocimos a mi protagonista argentino. Entonces, suscríbete al canal para que te llegue una notificación cuando salga Acto 2. Y gracias a mis Patreons por hacer posible todo este video y todo este proyecto. Sabes, cada día abro la aplicación de YouTube Studio y veo que este mes que no subí videos, mis ganancias bajan cada día. Pero ustedes, los Patreons, creen en mi sueño y quieren que haga este proyecto. Entonces, muchísimas gracias. Y si aún no estás suscrito al Patreon, deberías porque ellos ven los videos antes de nadie. Y creo que en este también voy a poner unos bloopers o contenido bonus. Grabé tanto para este video. Tengo que hacer algo. Bueno, nos vemos.